Estamos a solamente días del halving de Bitcoin y como probablemente sepas, cada vez que esto ocurrió en la historia, el precio de Bitcoin se disparó, pero no solamente el de Bitcoin, sino el de todas las criptos o la enorme mayoría. Pero, como siempre pasa, algunas cosas suben más que otras. Por lo tanto, hoy vamos a ver las 5 criptomonedas que bajo nuestro análisis más potencial tienen de suba para el mes de abril, que es este mes que va a ocurrir el halving en 2024. Así que ahora sí, ¡empecemos! Arranquemos ahora sí con nuestro top 5. Importante aclaración, van de la más segura, que es la top 5, hasta la más arriesgada, que es la top 1. Eso significa que no es que sean una mejor que la otra, sino que simplemente van siendo cada vez más arriesgadas, lo que significa que obviamente hay más potencial de ganancia también, pero el potencial de pérdida es mayor. Vamos con la primera de ellas, con la más segura, que es el top 5 para Polkadot. Acá quiero hacer la aclaración de que este video lo estamos haciendo por el pedido de ustedes. De hecho, en pantalla le estará apareciendo un comentario de a qué el video que hicimos top 5 anterior lo tienen ahí en las tarjetitas y como bien decía el comentario todas las criptos alcanzaron el objetivo que les pusimos por lo cual como eso les gustó este video hicimos lo mismo hicimos un análisis profundo de todas las criptos que estamos analizando y mostrando en este video y vamos a decir a qué precios creemos que podrían llegar cuáles son los mejores precios de entrada etcétera primero vamos con el análisis y al final del video vamos con el excel con todo bien detallado por lo tanto puesto número 5 para polkadot como datos rápidos que la mayoría probablemente conozca bueno polkadot es una de las más grandes del mundo de hecho tiene más de 12 mil millones de dólares o sea 12 billions de capitalización de mercado al menos al momento de estar preparando este video. a su vez se encuentra en el top 14 de criptos más grandes en coin market cap pero lo más interesante de todo y lo que le da tal vez más peso a este proyecto entendiendo que el mundo cripto se basa mucho en confianza porque es lo que te da realmente esa seguridad de invertir ahí la plata porque hay mucho riesgo entonces la confianza confianza que tengas o no en dicha cripto es lo que va a hacer que inviertas o no finalmente. Por lo tanto, y hablando de la confianza, su fundador es Gavin Wood, que lo hizo a través de la Web3 Foundation, que para que hacértelo fácil, él es uno de los cofundadores de Ethereum, una de las criptomonedas más importantes del mundo, de hecho es la segunda más importante del mundo, por lo cual eso le da muchísimo respaldo a esta cripto. Y cuando hablamos de Polkadot, hablamos principalmente de tres ventajas o tres características importantes. La primera de ellas es la interoperabilidad, que esto dicho fácil significa que vos podés conectar distintas redes blockchain. Obviamente es bastante más complejo lo que acabo de decir, pero es para que se entienda fácil. Punto número dos, escalabilidad. Y punto número tres, que este es probablemente el más interesante para la gran mayoría, es la gobernanza democrática. Esto básicamente significa que todas las personas que tienen tokens de Polkadot en sus carteras, en sus billeteras, pueden influir en la blockchain o sea, básicamente lo que significa es que pueden tomar decisiones. Esta gobernanza lo que hace es darle a las personas que tienen el token cierto poder. Entonces, si se quiere hacer algún cambio en la red o lo que fuera, pueden votar a favor o en contra de ese cambio. Y obviamente esto lo hace absolutamente democrático, porque si se vota en contra, entonces el cambio no se hace. No es como, por ejemplo, una institución bancaria que el dueño del banco dice quiere hacer este cambio y lo hace, sino que tiene esta parte democrática que simplemente lo hace más descentralizado y le da más poder a las personas que realmente invierten en dos. Y acá, para los que les gusta más el mundo cripto y entienden un poco más, voy a meterme un poquitito técnico, pero no demasiado para no hacerlo aburrido para los que están recién empezando, pero básicamente es su prueba de participación. Esta se llama prueba de participación nominada por sus siglas en inglés, que son NPOS. Esto básicamente, y para traducirlo a palabras sencillas, lo que hace es darle mayor descentralización, que acordate que la descentralización es una de las, uno de los factores más importantes cuando hablamos de seguridad en criptos, entonces es más descentralizado, por lo cual es más seguro y a su vez permite hacer staking de DOT, lo cual obviamente para, de nuevo, traducirlo al español y decirlo fácil es como un plazo fijo, o sea vos pones tus criptomonedas DOT y te generan más DOT. También tiene beneficios para el medio ambiente y esto en realidad, a ver yo lo digo así rápido y al pasar, pero en realidad para las personas que realmente les importa el medio ambiente es muy interesante porque el consumo de la red a lo largo de un año es de aproximadamente en un estudio que se hizo recientemente, es de aproximadamente de seis casas y media de lo que consumen en Estados Unidos, o sea, pensá eso lo que consumen seis casas de Estados Unidos durante todo un año, eso es lo que consume la red. No es nada comparado con otras redes de criptos o inclusive con sistemas tradicionales de transacción como por ejemplo, no sé, Visa, Mastercard, Amex, o sea, American Express, etc. Cualquiera de estas consumen muchísimo más recursos y muchísimas más energía que lo que consume esta red blockchain, por lo cual es realmente importante en lo que refiere a medio ambiente. Si bien hay un montón más de cosas que tenemos anotadas en el research, no lo quiero hacer tan extenso, así que vamos directamente con la parte de AT, o sea, análisis técnico, 
técnico muy rápidamente. Entonces, desde el lado de la T, como te decía recién, está muy cerca de los soportes, lo cual significa que el riesgo es muy, o oh, muy no, pero es, es bastante pequeño en relación, porque, a ver, en criptos todo el riesgo es muy alto, pero puede ser extraordinariamente alto o simplemente alto. Entonces, acá el riesgo para lo que es criptos es bastante bajo porque está cerca de sus soportes y sus proyecciones de suba son realmente muy elevadas y eso es lo que nos hace que esté dentro de este top. De hecho, en pantalla, bueno, te estarán apareciendo los distintos gráficos. Por lo cual, top número 5 para Polkadot, una de las criptos más grandes y más importantes a nivel mundial. Ahora, antes de continuar con el top número 4, quiero que veamos rápidamente cómo comprar, cómo invertir en cualquiera de estas criptos, que lo explico porque siempre si no me dicen Charlie, está buenísimo el análisis, pero cómo invierto, bueno, vamos a ver el paso a paso fácil y rápido. Primero te venís a Binex, el exchange que vos quieras, nosotros utilizamos Binex, trabajamos con ellos, o sea, siempre estamos con Binex, así que vamos a la parte donde dice Spot, acá elegís Spot, una vez que estás acá, vas a ir arriba a la izquierda, que a vos te puede aparecer Bitcoin, Ethereum o cualquier cripto, donde dice esa cripto, vos haces clic para que te aparezca el buscador, buscas en este caso yo quiero invertir en DOT, así que busco DOT, DOT barra USDT, a la derecha te dice cuánto querés invertir, yo acá voy a poner para el ejemplo 10, podés invertir lo que vos quieras, 10 dólares, convertirlos en DOT, así que le voy a comprar y acá arriba te dice listo, ya compraste, es así de fácil. De hecho, dicho sea de paso, yo invierto en DOT al menos desde hace algún tiempo y si ves en pantalla, este es el resultado que estoy teniendo hasta el momento, que por supuesto, lo ideal es invertir lo antes posible, pero el riesgo es más grande. Ahora sí, como te dije hace un rato, vamos a pasar con la cripto número 4 porque más adelante en el video vamos a ver temas de si está en precio de compra, si no, en qué precio comprar, hasta qué precio esperar, precios objetivos, etc. De momento vamos con el top número 4 y esta es Optimism. Empezamos a elevar un poco el riesgo, seguimos entrando dentro del top 50 criptos más grandes del mundo. De hecho, estamos en la 39 en este caso, al menos al momento de estar preparando este video, por lo cual es una criptomoneda bastante confiable y bastante segura en cuanto a lo que al menos a volatilidad refiere. Nuevamente tenemos más de mil millones, en este caso son tres mil millones y medio de dólares de capitalización de mercado. O sea, si yo quisiera comprar todos los tokens, tendría que pagar esa cantidad, lo cual no es un monto muy grande para lo que es acciones, por supuesto. Si hablamos de criptos, ahí sí ya es un poco más grande, por eso está en el top 39, pero está muy lejos de Bitcoin, Ethereum, o alguna de las top 10. Si bien, como digo, está dentro del top 50, no está dentro de las más grandes de todas, por lo cual el riesgo empieza a crecer. Ahora, ¿qué es Optimism? Básicamente es una solución de capa 2 que sé que esto puede sonar demasiado técnico, pero para decirlo fácil, es como una cripto que está dentro de Ethereum. Ah, acá paréntesis, sé que lo estoy diciendo muy rústico para quienes saben más de criptos, pero estoy tratando de explicarlo lo más fácil posible. Entonces dijimos, es como una cripto que está dentro de Ethereum y lo que hace es que sea más escalable, que las transacciones cuesten menos, o sea que cuando vos envías plata el gas, esa comisión que te cobra la red cripto, sea más pequeña y de esa forma se gaste menos plata haciendo transacciones de esta forma la gente empieza a utilizar esta red y así es como crece. Aquí inversores quiero hacer un pequeño paréntesis de algo que me parece al menos divertido mostrárselos y es lo siguiente yo acá tengo todo, o sea cómo fui preparando el video obviamente tenemos un montón de información, los análisis y demás, pero les quiero leer exactamente qué es lo que dice en esta parte para que ustedes vean lo que yo tengo que leer y después lo que les termino traduciendo ustedes. Entonces dice escalabilidad, utiliza rollups, una técnica de agrupamiento de transacciones fuera de la cadena para aumentar significativamente la capacidad de procesamiento de Ethereum lo que permite un mayor número de TPS. Eso es lo que dice el análisis que nosotros hacemos, pero por supuesto ahora lo bajamos a tierra y lo decimos fácil. Por lo tanto, cerramos paréntesis y ahora sí vamos a decir qué es lo que hace fácilmente ¿no? esta blockchain. Lo que hace es juntar muchas transacciones o sea, si vos querés enviar 100 dólares yo quiero enviar 50, otra persona quiere enviar 70, así suma todos hasta que llega por ejemplo a mil dólares. Cuando llega a mil dólares hace un solo envío una sola transferencia. Eso lo que hace es abaratar muchos costes porque si vos envías 100 vos pagas la comisión por 100 yo envío 70 pago la comisión por 70 y todos terminamos pagando un montón de comisiones entonces achica todo eso comprime la cantidad de transferencias y de esta forma se hace mucho más económico eso es lo que hace dicho súper fácil en cuanto a lo que cuota de mercado o sea en cuanto a lo que liderazgo en su nivel que es en esta capa 2 de Ethereum, se refiere, estamos hablando de un 23%. O sea, su cuota de mercado es de un 23%, dicho fácil y rápido. Y esto, que tal vez dicho así, uno dice, bueno, no sé si es poco o mucho, 23%, es casi un cuarto. Es muchísimo el número. Por lo tanto, es una cripto, obviamente, líder en su sector. Acá sí me parece interesante mencionar que, como probablemente sepas, hace algunos meses atrás se aprobó el ETF de Bitcoin. Y el que sigue probablemente es el de Ethereum, que es la segunda cripto más importante, la más segunda más grande, la que sigue a Bitcoin en casi todo lo que va pasando. Por lo tanto, esta cripto, Optimism, está muy ligada a Ethereum, por lo que
que te decía recién de la cuota de mercado, por ejemplo. Por lo cual, si se apruebe el ETF de Ethereum, probablemente Optimism tenga un enorme radial alcista, porque como te digo, va de la mano con la otra cripto. Y por último, desde el lado de la T, te irán apareciendo las imágenes en pantalla, pero nuevamente y similar a DOT, estamos cerca de los puntos de entrada, estamos cerca de los soportes, probablemente con mucha proyección al alza y eso definitivamente termina repercutiendo en una buena zona de compra. Vamos ahora con la cripto número 3 del top, la medalla de plata que se la lleva Arbitrum. Esta tal vez algunos lo conozcan, otras no, tal vez no es tan conocida como las que veníamos viendo, pero obviamente, como te dije al principio, vamos aumentando el nivel de riesgo. Y acá puede que cuando empiece a explicar ustedes digan, che Ariel, pero ¿por qué invertir en las dos? La realidad es que si uno lo mira como inversión no tendría tanto sentido, es muy poco diversificado el riesgo, estás invirtiendo en dos competidores, entonces si a uno le va bien probablemente al otro le vaya mal. Hay muchas cosas que uno como inversor podría tal vez discrepar. Sin embargo, la oportunidad para nosotros está ahí, por eso obviamente mencionamos las dos. ¿Qué es lo que pasa? Esta cripto está muy ligada a la anterior. De hecho, su solución es prácticamente idéntica. También utiliza Rollups, también es una solución de capa 2 de Ethereum, también se encuentra dentro del mismo círculo de competencia, también tiene una cuota de mercado muy grande dentro de las soluciones de capa 2 de Ethereum, que incluso tiene más de un 40%. La anterior tenía un 23%, que era un montón, esta tiene más de un 40%. Y en pantalla estarán apareciendo datos del 2023. O sea, es una cripto recontra líder en lo que hace e incluso generalmente la ponderan por encima de Optimism que la veíamos recién. ¿Por qué? Porque hasta inclusive tiene más market cap. O sea, estamos hablando de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, yo no la veo tan en precio de compra y por eso es que la pongo un poquito más arriesgada porque justamente está más lejos del precio ideal de compra. De hecho, si vamos a las noticias recientes, hace solamente dos semanas se dio a conocer la noticia que las operaciones dentro de, o sea, las transacciones dentro de Arbitrum superaron las del mismo Ethereum, que es muchísimo. Entonces, mucha atención con esta cripto porque realmente tiene muchísimo potencial. Y en lo que respecta a análisis técnico, de nuevo, es bastante parecida a la anterior, tal vez un poquitín más de riesgo, que por eso la ponemos en el número 3 y no en el número 4 dentro de este top, pero en definitiva son empresas o criptos muy, 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 muy parecidas que hacen soluciones casi idénticas, que ambas tienen cuota de mercado dentro de la misma blockchain que es la blockchain de Ethereum. Entonces no hay demasiada discrepancia entre una y otra. Sí es interesante, al menos para nosotros, invertir en A. Igualmente, acordate que nada de estos videos es recomendación de inversión ni asesoría financiera. Si vos crees que yo sea tu asesor, eso es algo aparte, es gratis, no tiene costo, pero lo hago por privado. No en las redes sociales, eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Pero el asesoramiento es exclusivamente del mercado de capitales, no de criptos. Habiendo dicho esto, pasamos ahora al top 2, la medalla de plata que la anterior entonces era la de bronce y yo dije plata, no importa, pasa. Seguimos inversores, es The Graph. The Graph es la top número 2, ahora sí medalla de plata, con una capitalización de mercado de 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace The Graph? Básicamente permite desarrollar DApps o aplicaciones descentralizadas y esto a su vez le permite compartir con otras redes. A su vez opera con un protocolo totalmente descentralizado, lo cual volvemos a lo que te decía al principio, más temas de seguridad. Es un proyecto recurrente contra líder en el sector al que pertenece, en la industria a la que pertenece. Y acá quiero volver a hacer otro paréntesis y es aprovechemos que somos una comunidad y quiero hacer un juego. Es recontra fácil el juego. Y es así. Yo ahora te voy a leer lo que tenemos en nuestro informe porque me parece gracioso o es bastante tal vez complicado o complejo de entender para el que no está en el mundo de las inversiones o de las criptos específicamente. Entonces yo te voy a leer primero esto y puede que no lo entiendas. Pero después te lo voy a traducir recontra bajado a tierra súper fácil y me gustaría que me dejes en los comentarios si lo entendiste o no. Por y me decís, Ariel, mira, al principio no entendía nada, vos lo dijiste fácil y lo recontra entendí, así que gracias. Es simplemente eso, es saber si lo entendiste gracias a la explicación fácil o no. Entonces dice, indexar los datos de la blockchain es muy, pero muy difícil. Las propiedades de la blockchain, su finalidad básicamente, la reorganización de la cadena o los bloques que están por cerrarse complican aún más este proceso y hacen que no solo consuma más tiempo, sino que conceptualmente sea más difícil recuperar los resultados correctos proporcionados por la blockchain. The Graph resuelve esto por medio de APIs subgrafos indexados que pueden consultarse después con una API de GraphQL. GraphQL. Entonces, GraphQL estándar. Actualmente existe un servicio alojado, o hosted, y un protocolo descentralizado con las mismas capacidades. Ambos están respaldados por la implementación de código abierto de The Graph.
Como podrás ver, es un quilombo y usan muchísimas palabras técnicas que hace que se complejice más el entender para una persona que está afuera. Entonces, de nuevo, te lo bajo a tierra y vos me decís si lo entendiste o no en los comentarios del video. Ese es el juego. Ese es el intercambio. Por lo tanto, la explicación fácil es, vos imaginate que la blockchain es como una recontramega gigante biblioteca, llenísima de libros, pero que no tiene ningún tipo de deseccionamiento. Está todo absolutamente desparramado, todo desordenado. No es que está la parte de matemáticas por un lado, de ciencias naturales por el otro. No, no, está todo mezclado. Y cuando vos abrís cada libro, no tiene tampoco un índice, ni tampoco tiene un orden específico, ni un orden cronológico, no tiene nada. Está todo desordenado. Es todo texto que no tiene correlación una cosa con la otra en una biblioteca absolutamente desordenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? The Graph lo que hace es ponerte un índice, que básicamente sería como ahora sí hacer las secciones. Esto es matemática, esto es ciencias naturales, esto es, o sea, biología, geografía, etc. Entonces, te secciona cada una de las cosas. Pero además, lo que yo te decía de los subgrafos hace un ratito, lo que es, es como el índice de cada uno de los libros. Entonces, vos ya no solamente tenés la sección de matemáticas, sino que abrís el libro y te dice, en la página 32 te explicamos cómo es una multiplicación. Entonces vos te vas a la página 32 y ya encontraste lo que querías. Por lo tanto, las personas que quieren entrar en una blockchain y buscar una transacción específica o algo muy puntual, se les facilita muchísimo de Graph gracias a esto que hace. Esa es la explicación más fácil que se me ocurrió para todo esto. Así que, por favor, déjenme saber en los comentarios si valió la pena o no este romperme la cabeza para pensar cómo aplicarlo fácil. Pero bueno, después de leerte en los comentarios, se Seguimos entonces y ahora vamos con la parte de análisis técnico que nuevamente te aparecerán los gráficos en pantalla y si bien está bastante parecidas a las anteriores en lo que refiere a capitalización de mercado por lo cual el riesgo tendría que estar por ahí, esta está inclusive un poquitito más lejos que la que veíamos antes en el top número 3, medalla de bronce, que me equivoqué y dije plata, pero bueno, está ahora sí en el top número 2 y está un poco más alejada de los soportes de lo que me gustaría al menos a mí, por eso la pongo en el top 2, pero vamos ahora a ver la que se encuentra en el top 1 antes de pasar a ver el Excel con todos los puntos de entrada y todo lo que necesitas saber. La top número uno, es decir, la más riesgosa de todas, es Kusama. Tiene solamente 379 millones de dólares de capitalización de mercado, que obviamente a priori es un número gigantesco para todos nosotros, pero en lo que es capitalización de mercado es recontra poco. No está entre las criptos más grandes, pero es un proyecto recontra interesante que nos pareció muy bueno analizar y por eso lo traemos el día de hoy. Y acá volvemos al top 5. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de Polkadot? Bueno, así como pasaba con Arbitrum u Optimism que estaban dentro de Ethereum, en este caso, esta cripto, Usama, está dentro de Polkad. En sí, está hecha para desarrolladores, o sea, para programadores, gente que hace código de cripto. Estoy tratando de decirlo lo más fácil posible. Pero funciona como una especie de filtrado. O sea, antes de llegar a Polkad, vos pasas por Usama como para hacer tus testeos. Repito, muy por encima y muy a lo criollo. Cosas interesantes o características que me parece importante destacar. La primera de ellas tiene un enorme foco en la gobernanza comunitaria. Esto es lo... ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de de gobernanza en tokens atrás, cuando te decía mira vos, por tener tokens, cuando te hablaba de Polkadot más específicamente, te decía por tener tokens de DOT, vos tenés como cierto poder sobre la blockchain como que ejerces cierta parte de las decisiones. En este caso Kusama, al estar desarrollado dentro de Polkadot, está orientado bastante en eso, pero a su vez vos pensás que está hecho principalmente para desarrolladores, para gente que realmente entiende mucho del ecosistema cripto. Por lo tanto no necesita, o sea, vos necesitas saber mucho para invertir, pero sí, si lo querés usar, a saber mucho. Entonces, por eso está muy enfocado en los desarrolladores, en la comunidad, porque es una comunidad recontra fuerte que tiene. Pequeña, pero muy fuerte. Y esa es una de las cosas más interesantes de esta cripto. La otra es su enorme volatilidad. Ten en cuenta que es una cripto súper pequeña, que tiene una volatilidad extraordinariamente alta y que por eso tiene chance de darnos muchísimo dinero y alegrías o darnos muchísima pérdida y tristeza porque perdimos toda la plata. Entonces, mucho cuidado con eso. El riesgo es grande, por eso está top 1, pero es una cripto interesante. Vamos, inversores, ahora sí al Excel. Parece nos venimos a las pantallas y como podrás ver tenemos en la parte de la izquierda cada uno de los tokens de las criptos que fuimos viendo tenemos DOT, Optimism, Arbitrum, Kusama y por último GRT que es The Graph. Así que en donde dice precio bajo, este precio bajo lo que significa es el precio mínimo al que esperamos que llegue. Luego tenemos el precio medio, precio intermedio al que esperamos que llegue, precio alto que es el precio máximo al que esperamos que llegue, esto sería como un ideal, ojalá. A la derecha tenemos el valor actual al menos al momento de estar preparando este video y a la derecha tenemos el porcentaje de ganancia que recibiríamos si llegara primero al precio mínimo que esperamos, luego al precio intermedio y finalmente al precio máximo. Es decir, como mínimo esperamos ganar un 10% en DOT y un máximo de 145%. Ahora bien, puede que como vos estés viendo este video algunos días después de que lo grabemos, los precios de, acá donde dice precio actual, estos precios varían. ¿Por qué? Porque vos lo vas a ver en otro
otro momento. Por lo tanto, acá abajo tenés en la otra hoja, que es los puntos de entrada, donde tenemos la zona ideal de compra. Y a la derecha te dice qué ganancia recibirías si pudieras entrar en ese punto ideal, ya sea dejando una orden de compra seteada o lo que fuera. Entonces acá tenés los puntos ideales de compra. Igualmente, este Excel lo tenés descargable, como siempre, 100% gratis en la descripción de este video. Y si vas ahí, acuérdate de suscribirte, activar la campanita para seguir aprendiendo gratis y también de compartirlo con gente que creas que le pueda llegar a servir, darle like, comentar si este tipo de contenido te sirve para que así hagamos más. Así que acá te voy a dejar un curso completamente desde cero de trading por si querés seguir aprendiendo y si no tenés nuestra academia para aprender de forma profesional en un Netflix de inversiones. Ahora sí, muchas gracias inversores y nos vemos en el próximo video.